ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேம்ப்லெட் ஃப்ளையர் டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் நூறு லைக்ஸ் ரீச் பண்ணுனா டவுன்லோட் லைக் நானே தரேன் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது போடா அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து நீங்களே டிசைன் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டரில் போனீங்கன்னா ஃப்ளையர்னு ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் கொடுத்துருக்கு அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது டிசைன் ரெடி ஃபைல் சைஸ் ஏ ஃபோ வேணா நீங்கள் உங்களோட ஓன் கேன்வஸ் கூட கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் கலர் பேலட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டிசைனில் யூஸ் பண்ண போகிற கலர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாலி கலர் பேக்ரவுண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இமேஜ் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஷேப்ஸ் டூலில் போய் ஒரு வெட்டாங்கல் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஃபில் எனேபிளாக இருக்கட்டும் ஸ்டோக் டிசேபிளாக இருக்கட்டும் இப்போ ஷிஃப்ட் கியூல் பண்ணிட்டு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஸ்கொயர் ஷேப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க மேலே வந்து ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு மாற்றிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் அதை வந்து இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் அடுத்து இதோட டூப்ளிகேட் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் லேயர்ஸ்லாம் ஒன் டூ அப்படின்ட்டு அதை நான் லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிட்டு வரேன் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி சைஸ் எடு சின்னதாக ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ இதோட ஸ்பேசிங்ஸ் வந்து நீங்கள் கவலைப்பட வேணால் பின்னாடி நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த டூ லேயரோட டூப்ளிகேட் காப்பி நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே அதை த்ரீ நேம் பண்ணி அதை கீழே கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு காப்பி ஃபைன் அதிகம் நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர் அப்படின்ட்டு ஃபைன் அடுத்து இன்னொரு காப்பி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே இப்போ அதை வந்து நம்ம டிசைன் ஃபோல்டர் இருக்குல்ல அதில் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து நான் டி ஒன் அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதை மேலே நான் ஊற்றிட்டு போய்க்கோங்க அதோட தம்னையில் கிளிக் பண்ணி கலர் வந்து நான் ப்ளூ கலராக மாற்றிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் சின்னதாக நெக்ஸ்ட் இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை டி டூன்னு நேம் பண்ணிக்கிறேன் அதை மேலே கொண்டு போய்க்கிறேன் தம்னையில் கிளிக் பண்ணி கலரை வந்து பிங்க் கலராக மாற்றிக்கிறேன் இதையும் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ கீழே வந்து நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப் இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இமேஜ் ஃபோல்டர் போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கில் பிளாக் கலர் இருக்கட்டும் ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அது மேலே ஆங்கிள் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு மாற்றிக்கோங்க ஃபைன் இப்போ நான் அதை வந்து லெஃப்ட் சைடில் சாரி ரைட் சைடில் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஷேப் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இதை நைம் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனு நெக்ஸ்ட் நான் வந்து இன்னொரு ஷேப் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கில் போய் எந்த கலர் ஒன்றும் எடுத்துக்கோங்க நான் ஆரஞ்ச் கலர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெஃபரன்ஸ் ஷேப் இப்போ வந்து இது ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி ஆங்கிள் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு மாற்றிக்கோங்க ஃபைன் நான் ரெஃபரன்ஸ் ஷேப்னு சொன்னேன்ல இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பிளேஸ் ஹோல்டர்லாம் ஈவனாக ஸ்பேஸ் ஹோல்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபைன் அதை இங்கே கொண்டாந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதோட ஒப்பாசிட்டி கூட ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எயிட்டின் வச்சுக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்ம இதை ரெண்டு ஷேப் நடுவில் பிளேஸ் பண்ணி நம்மளோட ஸ்பேசிங்ஸ் வந்து ஈவனாக கொண்டு வர போகிறோம் கீபோர்டு ஆர கீஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபைன் இப்படி பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் இமேஜ் வந்து சாரி ஷேப்பை வந்து செலக்ட் பண்ணி கீபோர்ட் இருக்க ஆரோ கீஸ் யூஸ் பண்ணி முன்னே பின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை ஸ்பேசிங்ஸ் வந்து ஈவனாக பார்த்துக்கோங்க இதே ஸ்டெப்பை தான் ரிப்பீட் பண்ண
பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான இமேஜ் பிளேஸ் சொல்கிறதுக்கு மேலே பிளேஸ் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டோல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதே ஸ்டெப் தான் நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் பாஸ்வேர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் ஒன்ஸ் ஆட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நம்மளோட இமேஜ் ரெடி நெக்ஸ்ட் நம்ம டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க டெக்ஸ்டோல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபாண்ட் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கலாம் டவுன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சைஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வச்சு என்னோட கம்பெனி நேமை டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்டர் கைட்லைன்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கீழே ஒரு சின்னதாக ஒரு லைன் ஷேப் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு டிசைன் ஃபோல்டர் போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஷேப் ஸ்டூலில் வந்து லைன் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஃபில் எனேபிளாக இருக்கட்டும் ஸ்டோக் டிசேபிளாக இருக்கட்டும் வெயிட் வந்து ஃபைவ் பிக்சல்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஷிஃப்ட் கியூல் பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு குட்டியாக ஒரு லைன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அது எல்வன்னு நேம் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ராடக்ட் ஐகான்ஸ் ட்ராப் பண்ண போகிறோம் உள்ளார அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க ஐ ப்ராடக்ட் ஐகான்ஸ்னு ஒரு பிஎஸ்டி கொடுத்துருக்கேன் அதில் ப்ரீ டிசைன் ஐகான் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டரை வந்து நம்மளோட கேண்டாஸ்குள்ளே ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அது டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டருக்கு மேலே இருக்க மாதிரி ப்ளேஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் வந்து லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணி கைட்லைன்ஸை டச் பண்ணுற மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் ஆட் பண்ணுறது தான் டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி பிளாக் கலரில் நான் அதே ஃபான் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் சைஸ் வந்து ஃபோர்டீன் வச்சு என்னோடய ப்ராடக்டோட நேம்ஸ்லாம் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் அது இப்போ அடுத்து டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் டைப் பண்ண போகிறேன் சைஸ் வந்து லெவன் ரெகுலர் அப்படின்னு ஸ்டைல் வச்சு டைப் பண்ணிக்கிறேன் டைப் பண்ணி முடிச்சாட்டி இந்த ரெண்டு டெக்ஸ்ட் லேரையும் நான் ஷிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து டூப்ளிகேட் காப்பி கிரியேட் பண்ணி அதை கீழே கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதே ஸ்டெப் தான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கீழே கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எல்லா டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டையும் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ராடக்ட் நேம் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அதெல்லாம் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடி முடிச்சாட்டி கீழே ஒரு லைன் ஷேப் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு எல்வன் இருக்குல்ல அந்த லைனோட டூப்ளிகேட் அப்படி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதை கீழே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்னோடய ஆஃபர் அந்த டிஸ்கவுண்ட் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் நான் வந்து நான் டைப் பண்ண போகிறேன் அதே ஸ்டெப் தான் நியூ லேயர் ஒன்று டெக்ஸ் போர்டில் கிரியேட் பண்ணி பிளாக் கலரில் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு டைப் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி அதே லைன் ஷேப் ஒன்று நம்ம கீழே ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கு டிசைன் ஃபோட்டில் போய் அந்த லைன் ஷேப் இருக்குல்ல அதில் எல் டூ நேம் பண்ணி அதை டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை கீழே கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு கண் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ வந்து சைஸ் லெவன் ஸ்டைல் வந்து ரெகுலர் அப்படின்னு வச்சு என்னோட டெக்ஸ்ட்டை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பேசிங்ஸ்லாம் முன்னே போய் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட கீபோர்டு ஆரோ கீஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு லைன் ஷேப் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு டிசைன் ஃபோட்டில் போய் அந்த லைன் ஷேப் முன்னாடி கிரியேட் பண்ணல அதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை இங்கே மூவ் பண்ணிட்டு வாங்க இப்போ கண்ட்ரோல் டி என்ன பண்ணி அதை நைன்டி டிகிரி கொடுங்க ஃபைன் இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் அதை இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட காண்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னி ஐகான்ஸ் ட்ராப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் பண்ணிங்கன்னா நான் காண்டாக்ட் ஐகான்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் பிஎஸ்டி ஃபைல் அது ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபோல்டர் டிராகன் ட்ராப் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம கேனஸ் கூட பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அது டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டருக்கு மேலே நான் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஐகான்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் உங்களோட டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் நான் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சைஸ் லெவன் வச்சு டைப் பண்ணிக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய் ஒரு நியூ லேயர் கிரியேட் பண்ணி உங்களோட டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் ஆட் பண்ணுங்க ஃபைன் அதை நான் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ரெண்டு டூப்ளிகேட் காப்பி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களோட டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டை எடிட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட காண்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பர்ஃபெக்ட